Oke. Okay. Oke, okay. uh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Ya, mohon maaf karena uh, waktunya agak molor, tapi uh, Bapak Ibu insya Allah tetap akan mendapat hak Bapak Ibu untuk Uh, masih satu jam ke depan dan akan ada tambahan waktu nanti uh, untuk tanya jawab sesi tanya jawab gitu jadi uh, perkenalkan uh, ini pertama kali kita ketemu ya bapak ibu ya jadi uh, bagi yang uh, belum pernah mengikuti kelas saya uh, perkenalkan saya Bu Asuki uh, saya saya siap <laughs> mendampingi untuk kelas pengembangan uh, perangkat pembelajaran ini uh, Selamat bertemu, salam kenal untuk Bapak Ibu semua Dan uh, ini adalah hari kedua kita Dan uh, kali ini adalah berkenaan dengan analisis uh, kebutuhan Sebetulnya gitu ya, analisis kebutuhan dari perangkat pembelajaran kita Pengembangan perangkat pembelajaran kita Nah, uh, Bapak Ibu dari beberapa file yang saya share tadi gitu Bapak Ibu itu Bapak Ibu pasti uh, terpikir kan oh kok ternyata cuman seperti ini kalau itu saya juga punya saya rasa ada yang seperti itu dan itu ya seperti itulah yang namanya analisis Bapak Ibu jadi di, di analisis apa namanya waktu pembelajarannya harus berapa lama kemudian uh, SK Uh, apa KIKD-nya itu sudah tepat atau belum? Ya cuman kayak kayak Bayar gitu. Saya aja. Hmm, ada suara-suara lain, saya mute dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, okay. nanti kalau Bapak Ibu ingin uh, menyampaikan sesuatu baru di unmute uh, mic-nya. Oke. Okay. Uh, jadi di sini untuk pertemuan di Zoom ini sebetulnya intinya adalah Bapak Ibu menanyakan secara langsung atau saya akan menjelaskan secara langsung berkenaan dengan uh, paparan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi itu satu jam sebelumnya saya sudah share file. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin uh, menyampaikan sesuatu atau bertanya sesuatu berkenaan dengan uh, berkenaan dengan ini hmm. oh, oke okay. ya mungkin ada yang bapak ibu ingin sampaikan berkenaan dengan materi hari pertama yang hari kedua ini atau mungkin juga untuk materi yang uh, ke depan juga boleh yang hari ketiga ya bapak ibu ya karena sebetulnya untuk materi ketiga itu cakupannya lebih luas dan itulah mengapa saya membuka uh, kelas untuk uh, pendampingan maksudnya bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk uh, melanjutkan kelasnya dan itu free, itu tidak berbayar sama sekali karena itu saya anggap uh, lanjutan dari kelas ini gitu. <laughs> Suara cici siapa? Itu burungnya uh, peliharaan suami saya. Jadi bukan <laughs> mohon maaf. <laughs> ya, Bapak Ibu, tapi enggak apa-apa kok. Uh, rumah saya memang Ya, saya hidup bersama burung-burung yang berkicau. Gitu. Baik, eh, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau diperjelas dari eh, apa yang kemarin kita sudah terima materinya atau yang hari ini? Silakan saya eh, persilakan untuk eh, tiga mungkin ya tiga atau empat Bapak Ibu yang ingin bertanya dulu atau share something. Ada yang berkenan? Oh ya, terima kasih Bunda Marhama siap menyimak kata Bunda. Oke, saya malah belum ngecek ini. Biasa. Saya <laughs> sering kaget kalau ada suara-suara tuh. Oke, okay. baik saya cek chatnya ya Bapak Ibu. Hmm, suaranya terputus-putus ya. Semoga enggak ya Bunda Dewi, semoga enggak putus-putus lagi. Hah, enggak ada suaranya. Bunda Pujiastuti, apakah suara saya betulan enggak ada atau sudah ada? <laughs> Oke. Okay. Uh, Oke, okay. ini apakah ada yang ingin bertanya secara lisan di sini Bapak Ibu? Saya persilahkan. Silahkan loh, Bapak-Ibu. 
Belum. Kalau belum saya akan jawab yang di chat dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, okay. uh, dari Ibu Wulan Kusuma. Terima kasih Bunda. Uh, di sini beliau bertanya, uh, izin bertanya Kak apakah perbedaan RPP satu lembar dan RPP sebelumnya yang berlembar-lembar? Oh, good question. Yeah. Terima kasih. Jadi mana ya ada Bunda uh, Wulan atau uh, Dek Wulan, uh, Bu Wulan aja. Bu Wulan Kusuma, apakah ada? Silahkan di-on-kan mic-nya dan di uh, Onkan kameranya kalau memang ada di sini atau habis bertanya terus terlempar tadi karena banyak ada, biasa. Ada. ada. Halo, ah, halo, assalamualaikum. Iya, akhirnya ketemu ya. Iya, <laughs> iya itulah enaknya kalau kita apa namanya ketemuan begini. Nah, uh, untuk RPP satu lembar dan RPP sebelumnya yang berlembar-lembar katanya. Jadi ceritanya basic pemikirannya adalah sebetulnya RPP satu lembar itu dianggap sudah bisa mewakili dari apa yang apa namanya tujuan pembelajarannya. Intinya gitu. Jadi RPP yang satu lembar itu tidak akan mengurangi esensi dari RPP yang berlembar-lembar itu. Tapi Bapak Ibu ada tiga hal yang wajib ada di dalam RPP satu lembar. Nah, di sini yang perlu saya nanti nanti kita akan bahas itu. Tapi yang perlu diketahui, RPP satu lembar itu hanya sekedar uh, istilahnya apa ya? Ibaratnya cuman cuman simbol saja. Dikatakan satu lembar itu bukan berarti wajib salut satu lembar tidak gitu. Itu kalau dari saya ya. Jadi dan saya untuk pengawas kebetulan saya ada di daerah Pekanbaru. Saya koordinator untuk SD SD tempat saya bekerja gitu kan. Nah, di situ ada pengawas SD-nya dan kebetulan beliau juga sama pemikirannya dengan saya. Jadi Bukan satu lembar itu terus wajib satu, enggak. Tapi sebetulnya satu lembar itu uh, adalah menyederhanakan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang bisa satu lembar ya syukur, tapi kalau dua lembar pun enggak apa-apa. Gitu. Jadi uh, satu lembar itu kayak cuman uh, untuk untuk menegaskan bahwa RPP itu tidak perlu panjang. intinya gitu. Kemudian ada tiga hal pokok di dalam RPP satu lembar itu, maksudnya RPP Merdeka Belajar itu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang uh, tahu, ada yang berkenan sharing. Siapa tahu uh, sebelum saya uh, apa menya, uh, menyampaikan, ada Bapak Ibu yang sebetulnya udah tahu. Ada tiga hal pokok di dalam RPP Merdeka Belajar itu. Jadi uh, kalau boleh sih jangan disebut RPP satu lembar, karena memang tidak satu lembar juga nggak apa-apa. Tapi RPP Merdeka Belajar. Apakah Bapak Ibu ada yang berkenan sharing? Ada tiga hal penting. Siapa nih? Saya belum bisa. Hmm, Bunda Suhar nih. Eh, hai Bunda. Ya, silakan Bunda. Ada tiga hal penting di RPP Merdeka Belajar. Apa tuh Bunda? Mari berbagi. Yang saya tahu Bunda ya, hmm. di RPP satu lembar itu memuat tiga komponen. Yang pertama harus ada uh, tujuan tujuan pembelajarannya. Hmm. Uh -huh. uh, yang kedua langkah-langkah uh, kegiatan pembelajaran. Hmm. Oke. Okay. Nah yang terakhir itu penilaian atau assessment. Seperti itu Bunda. Okay. Yang saya ketahui sejauh ini. Iya keren keren dan itu sebetulnya dari kata-kata Pak Menteri ya Bapak Ibu ada yang lain ada yang uh, mau menambahi mungkin ada uh, tambahan untuk langkah-langkah harus bagaimana untuk penilaian harus bagaimana ada yang berkenan menambahi Bapak Ibu ayo sharing jangan jangan dikosongkan gelas ya kalau kita lagi sharing seperti ini biarkan kalau Bapak Ibu gelasnya sudah terisi dengan pengetahuan biarkan teman-teman yang lain ikut merasakan isi gelas Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ada yang mau sharing mengenai tiga komponen itu menurut Bapak Ibu? 
Mari. Siapa nih? Pak Solihin ya. Bapak, selamat sore. Mana Pak Solihin tadi tiba-tiba menghilang lagi. Pak Solihin. Oh, ini ada. Hai Bapak, selamat sore Pak Solihin. Yang namanya Pak Solihin cuma Bapak loh. Bapak cuma Bapak di situ. Kok nggak kedengar ya? Bapak masih mute ya? Coba di cek dulu Pak mic-nya. Mana nih? Hmm? Oh, masih itu ya. Oke, oke. Berarti ada ada kendala ya Pak Solihin ya. Mungkin enggak stabil itunya. Ada Bapak Ibu lain yang berkenan untuk berbagi? Tadi sudah Bu Surha, Bu uh, Bunda Suharni, mungkin ada yang mau menambahi? Hmm, saya suka agak. Uh, siapa ya di sini? Hmm. Oh, nggak ada ya. <laughs> Jangan begitu Bapak Ibu, ayo sharing. <laughs> Oke okay deh, bagaimana kalau saya yang menunjuk aja ya? Kayak gitu ya. Baik. Uh, di sini, oh, ada Bunda Yurnita loh. Oke, okay, coba deh. Buzur. Bunda. Bunda. <laughs> Bunda kena tembak. Ayo Bunda berbagi mengenai RPP Merdeka Belajar. Selamat <tuh> yeah. ya, join ya. Hmm, tidak apa-apa. Jadi ceritanya uh, tadi itu ada yang menanyakan uh, beda dari RPP uh, yang Merdeka Belajar dengan RPP biasa. Kemudian dari Bunda Suharni uh, sudah menyatakan ada tiga komponen itu. Mungkin Bunda Zerita mau menambahi mengenai uh, tiga komponen itu, Bunda? Ya, baik. Terima kasih, Bunda Suti, yang saya hormati. Oh, saya juga lagi Zoom kuliah nih, Bunda. Oh, oh, oh. Double. Di ya, ya, bareng dosen ini teman-teman juga di, di HP sama Bunda Suti dosen saya juga ini. <laughs> ya. Kalau menurut saya uh, RPP itu tidak terlalu jadi soal ya. Apakah <coughs> RPP lama juga yang membuat banyak hal itu sebenarnya di RPP konsep mereka belajar ini termuat juga semua hal yang 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 sudah ada dulu itu, cuman dipadatkan gitu, dipadatkan. Jadi secara umum tiga ya di RPP RPP yang disederhanakan sebenarnya istilahnya. Benar. Kalau saya baca baca Bunda Suti mungkin ini ya ini saya baca baca itu uh, itu sepertinya memang uh, menteri kita agak keceplosan ya RPP satu lembar. Ada geliat gitu dari para praktisi pendidikan. Uh, Nama kita kan basicnya bukan bukan pendidikan gitu, tapi setelah itu di ini diperbaiki istilah RPP <coughs> disederhanakan uh, atau RPP inspiratif. Nah, gitu. Tapi konsepnya tetap itu uh, menyederhanakan, membuat tiga hal saja, tetapi semuanya include gitu, semuanya include termasuk strateginya dari situ, medianya ada. Apalagi sumber belajarnya dan lain-lain. Nah, bagaimana kita strategi kita? Saya yang saya sampaikan ke kawan-kawan agar yang uh, silanya merasa dihilangkan gitu ya, seperti indikator, apalagi uh, sumber belajar, media itu tidak terhilangkan. Jadi di tujuan pembelajaran itu mau kita kita jelaskan. Misalnya, kita nih sama-sama ya Bunda Suti ya, kita guru bahasa Inggris. Jadi misalnya di, di tujuan pembelajaran, itu kita buat kelimanya misalnya KB sekian, tujuannya uh, siswa mampu uh, ya, me, menganalisis, ya, menganalisis fungsi sosial, struktur, dan lainnya itu dengan menggunakan model ini. Ya, gitu. 
sehingga menggunakan model ini pendekatan saintifik misalnya kemudian uh, dengan uh, pendekatan karakter seperti ini seperti ini nah itu kita buat kan Jadi, tidak ada masalah RPT satu lembar itu huruf ponnya mungkin 10 kalau kita ketik ya karena baca kan kita baca. Kenapa? itu pertanyaan teman-teman saya itu yang mudah jadi gimana caranya yang baca kita pengawas itu nggak perlu baca kalau baca itu penting tahu kita buat kita jelaskan dan siswa apalagi siswa tidak tidak perlu baca tidak jadi, kita, jadi di tujuan itu kita buatkan semuanya sumbernya adalah kalau kita ambil di di media sosial kita buatkan linknya kalau buku kita sebutkan bukunya nah, hmm. kalau di tujuannya langkah-langkah dan asesmen itu sama saja. Nah, paling di asesmen itu, walaupun dia satu lembar konsepnya, wah, Bunda Fris, halo Bunda. Izin menjawab, Mbak Stuti. Oh, yeah. Izin menjawab. Sebentar, Inge Bu, Bu Husnul. Sebentar ini sepertinya Bu Zurnita Fris ya. Tak apa-apa, Bu Zurnita. Terima kasih banyak uh, atas Bu Zurnita tadi freeze tempat lag like tadi. Oh ya ya ya. <laughs> ya udah, terima kasih banyak Bunda. Bunda tetap keren deh. <laughs> Oke, okay, kemudian. <laughs> Oke, okay, kemudian uh, terima kasih ini ada dari Bu Husnul Fatimah. Ayo Bunda sharing. Silahkan Bunda. Ya. Uh, ya. Tidak. Ya. Uh, terima kasih atas kesempatannya, Mbak hmm. Suti. Uh, tidak jauh beda dengan jawaban dari Bu Bulan sama Bu Usur. Uh, tiga komponen dalam RPP uh, Merdeka Belajar. Yang pertama hmm. adalah tujuan pembelajaran. Hmm. Yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau hmm. kegiatan. Yang ketiga itu penilaian pembelajaran atau yang disebut dengan assessment. Hmm. Itu saja, terima kasih. Uh, ya, sip. Berarti memang... Makanya dari dari tadi kan saya bilang sebetulnya saya ini cuma dampingi aja. Sebetulnya Bapak Ibu di sini pun hanya mampir iseng <laughs> untuk pengembangan perangkat pembelajaran sendiri dari apa yang sudah saya saya sampaikan kemarin sebetulnya Bapak Ibu pun udah kenal sebagian besar ya Bapak Ibu ya. Saya cuma nambahin informasi aja. Baik, uh, betul kata Bunda-bunda dan saya rasa Bapak Ibu juga bisa searching bahwa uh, ada tiga hal penting, ada tiga komponen penting uh, di dalam RPP Merdeka Belajar atau RPP yang uh, di apa sampaikan oleh Mas Menteri kita ya Bapak Ibu ya. Ini saya kebetulan juga udah buka lagi. Jadi uh, kalau Bapak Ibu searching itu memang ada tiga. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Kenapa tujuan pembelajaran itu ada? Karena sebetulnya semua perangkat pembelajaran kita itu pada hakikatnya ya, ya intinya satu, biar tujuan pembelajaran itu tercapai. Apapun yang kita lakukan, tercapai. ya apapun yang kita lakukan itu fokusnya adalah di tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Dan itulah mengapa saat kita membuat rancangan pembelajaran yang membuat harus Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Bapak Ibu yang lebih tahu tujuan pembelajaran untuk peserta didik hmm. Bapak Ibu itu siapa, apa gitu. Yang dibutuhkan anak itu apa gitu. Jadi tujuan pembelajaran inilah yang kita pegangi baik-baik. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajarannya. Yang perlu Bapak Ibu garis bawahi, kegiatan pembelajaran itu pun uh, hanya Bapak Ibu yang akan uh, apa ya lebih tahu kegiatan pembelajaran seperti apa sih yang cocok untuk peserta didik saya. Kalau cocok di kelas saya, saya gunakan belum tentu cocok di tempat Bapak Ibu. Yang digunakan oleh orang Jakarta belum tentu cocok untuk yang di Pekanbaru, apalagi di kelas saya. Apalagi kalau kelas yang lain itu kebanyakan anaknya uh, audio misalnya, tapi di kelas saya kebanyakan anaknya visual misalnya, itu sudah sudah nggak cocok. Makanya uh, kalau ada rancangan pembelajaran memang sangat disarankan Bapak Ibu membuat sendiri. Loh, tapi membuat tapi selama ini banyak yang kopas-kopas, Bu. Bagaimana boleh nggak? Kalau saya yang ditanya, saya jawab boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Kopas itu boleh, tapi Bapak Ibu sebagai guru yang lebih tahu dan lebih paham mengenai kondisi peserta didik Bapak Ibu, Bapak Ibu kopasnya jangan kopas mati. 
tapi di ATM. Amati, tiru, modifikasi. Benar. Iya. Jadi uh, sebetulnya kita proses belajarnya begitu Bapak Ibu. Jadi semuanya tidak harus murni dari pemikiran kita, nggak harus. Kita kan sistemnya belajar gitu kan. Dan belajar tidak harus kita jadi penemu semua, tidak. Kalau memang ada yang lebih baik yang bisa kita uh, tiru, kenapa tidak? Tapi kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah asesmen atau penilaian pembelajaran. Dan di sini Bapak Ibu pun tetap sesuaikan gitu. Nah, Bapak Ibu di sini yang perlu diperhatikan. Saya ingin cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya uh, baru kemarin uh, selesai PPG gitu. Jadi saya uh, PPG di angkatan kedua. Uh, tahun 2020 bulan Agustusan kemudian uh, selesai di Desember gitu kan Bapak Ibu. Nah di saat PPG itu otomatis kami didampingi oleh banyak dosen gitu kan Bapak Ibu. Nah waktu ada uh, materi pengembangan perangkat pembelajaran yang saya akhirnya sharekan di sini bersama Bapak Ibu, Bapak Ibu guru dosen itu memang uh, Ya, ya. Justru bilang gini, RPP RPP Merdeka Belajar itu memang uh, digunakan. Maksudnya dibuat. Uh, maaf saya, saya mute dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Okay. RPP Merdeka Belajar itu memang uh, apa disarankan supaya memperingan pekerjaan guru kan begitu. Karena pekerjaan administrasi kalau kita kerjakan semuanya lalu bagaimana dengan anak didik kita gitu. Kita cuma ngomongin apa mengerjakan administrasi aja seharian belum tentu selesai kan gitu. Nah, makanya kemudian dipersingkat. Tapi waktu itu waktu kami praktek untuk membuat rancangan pembelajaran sendiri dari dosen kami menyarankan untuk membuat secara lengkap Kemudian kami bertanya, kenapa? Nah, saat kami bertanya kenapa, jawaban Bapak Ibu guru dosen itu, dosen pendamping kami, jawabannya santai aja. Saat kita sudah bisa membuat yang lengkap, berarti yang sederhana kita bisa. Tapi saat kita membuat uh, sudah biasa membuat yang sederhana, kalau kita diminta untuk melengkapi, mungkin kita jadi eh, yang mana nih, yang mana kayak gitu. Dan itu masuk akal saya. Maksudnya saya saya uh, logikanya jalan gitu kan, Bapak Ibu bisa dilogika gitu. Dan itu benar. Terus akhirnya kami di PPG itu tetap membuat RPP yang lengkap. Tapi karena eh, karena itu hanya contoh, kan kalau contoh membuat itu paling cuma satu, dua, kan gitu Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu berat, hanya untuk latihan. Dan kemudian untuk, eh, apa namanya, <tuh> sebentar saya mau dulu. Kemudian untuk aplikasi kami di lapangan dikembalikan ke kami. Bapak, eh, beliau bilangnya gini, Bapak Ibu apa yang dipelajari di PPG ini adalah idealnya. Jadi saat Bapak Ibu kembali ke sekolah masing-masing, silahkan Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan kondisi seperti itu. Dan saya suka sekali kalimat itu. Jadi disinilah mengapa saya dari kemarin mengatakan bahwa saat Bapak Ibu mempelajari apapun di kelas secara apa ya di kelas manapun, Bapak Ibu serap ilmunya. Hanya sekedar tahu pun nggak apa-apa. Waktu Bapak Ibu kembali ke apa ke, ke sekolah Bapak Ibu, kemudian diaplikasikan Bapak Ibu tetap harus adjust atau disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Itu aja pesan saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, di sini Bapak Ibu yang penting tahu komponen-komponen dari RPP itu, tahu oh yang ini nih seperti ini ya sudah. Terus setelah itu Bapak Ibu kalau mau membuat RPP Merdeka Belajar, ketiga komponen itu dilengkapi itu aja itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya bapak ibu ya kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya suaranya kecil ya bunda uh, mohon maaf ini ada yang bilang suaranya kecil oh ini apakah contoh RPP selembar kemarin itu tidak ada lampirannya kak hmm, good question ya jadi saat RPP itu disebut RPP Merdeka Belajar dengan komponen yang segitu, dengan komponen yang hanya tiga yang diwajibkan, Bapak Ibu bisa berlogika sendiri. Assessment, penilaian. Penilaian saya apa ya? 
oh penilaian saya itu saya mau ngambil uh, bagian kognitifnya, bagian afektifnya. Oh saya mau menel- melakukan penilaian seperti ini dengan kolom-kolom penilaian seperti itu. Cukup nggak dengan satu lembar aja? Cukup nggak dengan dua lembar saja? Dan itulah kita kembalikan ke diri kita. Jadi kalau saya, saya uh, karena saya bagian pengecekan RPP juga di sekolah saya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ketemu guru saya, ini rahasia saya seperti itu. Kalau saya ketemu guru saya yang uh, bikin RPP satu lembar, saya oke-oke okay, okay aja. Kalau uh, bikin RPP lebih dari satu lembar juga nggak apa-apa. Intinya satu, kalau saya pegang RPP, kemudian saya bertanya, maka guru tersebut harus bisa menjawab. Itu intinya. Jadi, uh, Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau Bapak-Ibu di posisi guru. Bapak-Ibu RPP-nya satu lembar, kemudian di situ hanya ada tujuan, kegiatan, asesmen. Kemudian tiba-tiba saya tanya, e, ini prosesnya bagaimana? Sistem penilaiannya ini diambil dari pokoknya saya menanyakan yang di, di RPP itu nggak ada. Kalau bapak ibu tidak menguasai atau guru saya itu tidak menguasai RPP-nya, dia pasti kelabakan kan bapak ibu ya. Lebih baik dia menyiapkan uh, lengkap. Kemudian tidak ada celah bagi saya untuk bertanya. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah bapak ibu boleh membuat RPP se mau bapak ibu dengan tiga komponen tadi selama bapak ibu paham apa yang bapak ibu kerjakan itu saja itu aja sih <laughs> itu jadi guru saya udah tahu kalau memang udah mau dicek akan disodorkan ke saya yang lengkap tapi di luar itu mereka membuat yang RPP merdeka belajar dan itu bagi saya nggak nggak masalah karena yang penting mereka paham gitu aja jadi kalau ada pertanyaan apakah tidak ada lampirannya saya akan menjawab seharusnya ada seharusnya ada dan lampiran itu adalah hak bapak ibu untuk menyimpannya kalau e, ditanyakan oleh pengawas atau kepala sekolah ya disampaikan saja tapi kalau nggak ditanyakan yang penting bapak ibu tahu itu itu jawabannya ya jadi subjektif tergantung dari bapak ibu sendiri tapi sebetulnya memang harusnya ada oke kemudian selanjutnya pertanyaan the Oke, okay, yang mau sholat maghrib silakan Bapak Ibu. Kalau di tempat saya mungkin 30 menit lagi baru sholat maghrib. Uh, selanjutnya, oh, good question ini dari Ibu Nida, Bunda Nida. LKPD sama rubrik penilaian apakah dua-duanya harus ada? Berarti ini sudah sudah nyerempet yang besok ya Bapak Ibu ya. Baik, uh, Bapak Ibu. Setelah kita menganalisis yang hari ini, gitu kan kemarin kita sudah tahu komponen-komponennya ada 27 dan saya garis bawahi apa yang perlu Bapak Ibu kerjakan, kerjakan saja. Tapi kalau dirasa, oh ini seperti, sepertinya uh, masih saya masih harus mengejar uh, tugas saya yang lain, silahkan saja. Yang penting Bapak Ibu tahu dan uh, ya di, diharapkan suatu saatnya, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Uh, setelah itu kita analisis Di analisis yang tadi file-filenya sudah saya serahkan ke Bapak Ibu Meskipun tidak lengkap Bapak Ibu jadi punya gambaran Bapak Ibu akan tahu gitu Oh ternyata uh, setelah dianalisis dari KD, uh, KIKD ini Saya memang harus membuat LKPD misalnya Oh saya ternyata memang harus membuat tambahan bahan ajar misalnya Dan itu Bapak Ibu sendiri yang menentukan Nah di sini saat Bunda Nida menanyakan LKPD sama rubrik penilaian apakah dua-duanya harus ada? Saya kalau saya yang ditanya dan berdasarkan dengan apa yang saya pelajari dan alami, Bapak Ibu itu kembali ke Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini kenapa jawabannya selalu subjektif? Karena ingat bahwa apapun itu kembali ke kita Kita merasa butuh enggak Nah saya yakin Bapak Ibu memiliki buku textbook ya Bapak Ibu ya Textbook uh, buku pegangan anak Kalau saya uh, di sekolah saya ada ada satu ada satu penerbit Yang dari kelas 1 sampai kelas 6 uh, Ya apa ya Kita nyebut titel enggak apa-apa ya Misalnya Erlangga, Yudhistira, uh, Intan Pariwara Misalnya seperti itu Itu kan buku pegangan kita 
Tapi kalau dari pemerintah kan buku K13 ya Bapak Ibu ya. Buku K13 itu wajib, kemudian kita bisa dampingi dengan buku yang lain kan gitu. I, iya betul nggak Bapak Ibu? Siapa tahu beda di tempat Bapak Ibu. Tapi di tempat saya seperti itu. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah dari situ, uh, dari dari buku pegangan itu, kita kan uh, akan uh, akan tahu, oh buku pegangan ini, dan ini setelah proses analisis ya Bapak Ibu ya, buku pegangan ini ternyata sudah mencakup semua yang saya butuhkan. Berarti uh, saya tidak perlu lagi membuat LKPD misalnya. Dan Bapak Ibu merasa uh, ini buku, ngabisin buku yang segini saja, anak belum tentu selesai. Kalau saya bikin LKPD lagi, apakah nanti anak nggak terbebani? Misalnya seperti itu. Nah, itulah fungsinya analisis. Bapak Ibu menganalisis seberapa kebutuhan di kelas Bapak Ibu. Nah, saat uh, kita ditanyain apakah harus ada, sebetulnya LKPD... Kemudian bahan ajar, bahan ajar itu kita yang bikin ya Bapak Ibu ya, bukan bukan buku teks itu. Jadi kayak eh, ada buku teks, ada pendamping, kemudian kita bikin eh, lembaran, maksudnya kita bikin materi di buku bahan ajar yang kita bikin. Nah setelah buku bahan ajarnya sudah ada, kemudian kita dampingi lagi dengan LKPD. LKPD itu eh, lembar, Kerja peserta didik itu kalau Bapak Ibu uh, sering lihat LKS misalnya it, itu itu memang bukan tidak bisa disebut LKPD kita karena itu buatan orang tapi LKPD yang saya maksud di sini adalah LKPD yang kita buat sendiri selaku guru. Nah di situ bahan ajar LKPD uh, kemudian habis itu uh, ada media pembelajaran. Kalau Bapak Ibu lihat di materi yang saya sampaikan kemarin bahwa besok kita akan mempelajari itu. Nah, di situ semuanya kita kembalikan ke kebutuhan. Oh iya, Bu, saya saya pikir saya nggak butuh bikin LKPD loh, Bu. Soalnya di di buku saya sudah sudah lengkap. Saya cuman itu aja, monggo. Tidak apa-apa. Yang perlu Bapak Ibu ingat, buku uh, textbook yang ada di kita, yang buatan pabrik itu, itu bukan kita yang bikin. Betul kan? Karena bukan kita yang bikin, otomatis belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Bisa jadi anak didik kita itu lebih pandai. Maksudnya jangkauan berpikirnya itu bisa lebih dari buku itu, yang ada di buku itu. Nah, misalnya soalnya 10, soal 10 kok gampang-gampang seperti ini, anak saya pinter-pinter loh, saya saya bisa uh, memberikan lebih. Itulah fungsinya LKPD, gitu. maksudnya gitu. Jadi saat kita membuat lembar kerja siswa, uh, kita buat sendiri, kemudian bahan ajarnya kita kumpulkan dari berbagai macam untuk mendampingi uh, buku pemerintah itu, fungsinya apa? Ya seperti itu, karena kita lebih tahu kebutuhan anak didik kita. Bisa jadi terjadi sebaliknya. Oh, uh, apa anak anak saya, ya mohon maaf bu, di pelosok misalnya. Uh, apa mungkin uh, mengenai materi teknologi tidak terlalu tidak setinggi yang ada di uh, buku misalnya Bapak Ibu lebih tahu itu makanya Bapak Ibu bisa meng, uh, membuat buku uh, bahan ajar pendamping supaya anak lebih paham mengenai materi teknologi itu misalnya seperti itu Bapak Ibu jadi fungsi dari bahan ajar fungsi dari LKPD fungsi dari media pembelajaran maupun evaluasi yang nantinya Bapak Ibu bikin sendiri kena Kenapa itu lebih disarankan? Ya karena nanti yang bikin Bapak Ibu sendiri. Kalau yang bikin Bapak Ibu sendiri, otomatis bisa disesuaikan dengan peserta didik. Sebetulnya intinya itu Bapak Ibu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, kalau eh, apa haruskah ada, balik ke Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa butuh nggak? Kalau merasa oh, semuanya sudah fine-fine aja lah, pakai buku textbook aja, anak saya baik-baik aja, ya sudah, silahkan. Kebetulan Bapak Ibu beruntung karena eh, apa kondisi eh, peserta didik dengan bukunya pas, ya ya syukur, Alhamdulillah. Tapi misalnya enggak, silahkan dibikin sendiri. Intinya itu Bapak Ibu. Kemudian eh, 
Bu Astu. <laughs> Oke, okay. nomor WA saya ya. Sebetulnya sudah ada kemarin Bapak Ibu. <laughs> ya. E, nomor WA saya 081261367937. Itu itu ada di mana-mana sih Bapak Ibu sudah sudah beberapa e, rekan yang sudah tahu. Nanti saya itu kan atau saya tulis di sini ya. Ya, e, Bapak Ibu boleh WA saya kapan saja. Telegramnya juga boleh, cuman satu kekurangan saya Bapak Ibu, eh, kadang kalau WA, HP saya sudah dipegang sama anak saya itu susah diambil. Jadi ya mohon maaf kadang enggak, eh, enggak terbaca, tapi insya Allah tetap saya baca sih. 0812-6136-7937 ya Bapak Ibu, itu nomor WA saya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Hmm. Oke. Oh ini, ah yang mau lift karena masuk sholat, waktu sholat maghrib, silahkan Bapak Ibu, semoga semuanya uh, selamat, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya Bapak Ibu ya, oke. Okay. Oh Bunda Tri ya, mau PPG ya, selamat Bunda, selamat menikmati. <laughs> oke, okay. berhubung saya akan PPG, besok ketika pengembangan perangkat pembelajaran, boleh kan kok, oh, boleh. Boleh, aman. Itu nanti bunda itu sudah cukup dengan dosen bunda dan e, guru pamong namanya. Itu itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau bunda mau chat saya, boleh. Santai aja. Kemudian, e, saya juga sekarang sedang PPG. Saya guru kelas TK. Aduh, ini. Bila mungkin saya mengalami kesulitan. Oke. Okay. Uh, tadi di kelas saya juga ada uh, ada baca gitu. Apakah materi di pengembangan perangkat pembelajaran ini uh, bisa digunakan di TK atau tidak, Bunda? Uh, jujur aja, kalau saya bilang nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Saya nggak nggak akan uh, menjerumuskan Bunda ke hal-hal yang yang uh, absurd gitu. Jadi uh, saya pribadi saya mempelajari LK Uh, apa pengembangan perangkat pembelajaran itu dari SD, SMP, SMA. Untuk SD kebetulan uh, apa bukan kebetulan sih saya memang ditunjuk jadi uh, koordinator SD di tempat saya uh, apa menjalankan amanah. Kemudian untuk uh, SMP bukan kebetulan juga suami saya guru SMP jadi uh, saya kadang suka buka-buka kayak gitu uh, saya searching searching kayak gitu kalau SMA saya guru uh, SMA jadi SD SMP SMA memang lingkup yang saya raih dalam jangkauan saya cuman kalau TK Bapak Ibu mohon maaf saya tidak terlalu mendalami jadi Bapak Ibu nanti bisa matchingkan saja uh, dan bisa searching searching dan nanti kalau Bapak Ibu butuh apa namanya konsultasi berkenaan dengan TK eh, dari TK dan SMK ya itu banyak dari tim GGDN yang eh, punya kapasitas di situ saya kebetulan ada rekan eh, dekat juga tim GGDN nanti saya bisa kasih nomor WA nya dan juga untuk SMK gitu ya Bapak Ibu ya kalau ditanyain saya khawatir salah jadi lebih baik saya tidak menjawab yang itu gitu kemudian Uh, selanjutnya mana nih bapak ibu? <laughs> Oke, <Okay. laughs> banyak ini ternyata. Saya buka buka itu ya forum konsultasi nanti nggak bunda. Santai aja nanti bapak ibu boleh. Bagaimana dengan modul bunda? Oke, okay. untuk modul maksudnya apa nih? Kalau modul dari uh, pengembangan perangkat pembelajaran uh, dari PPG itu itu modul yang secara khusus mengenai itu tidak ada sebetulnya, tapi itu masuk ke pembahasannya. Jadi saya biasanya mengumpulkan dari jurnal-jurnal seperti yang saya share ke bapak ibu. Nanti kalau uh, apa saya nemu ketemu jurnal lagi yang bagus itu bapak ibu uh, akan saya share lagi ke bapak ibu. Dan satu hmm. hal bapak ibu yang harus kita uh, ketahui bersama. Misalnya saya bahasa Indonesia, uh, saya bahasa Inggris nih. Saya ketemu jurnal fisika. Boleh nggak menurut Bapak Ibu saya baca jurnal fisika? Boleh ya? Boleh kan Bapak Ibu? Nah, di situ sebetulnya intinya uh, bukan di fisikanya. Saat kita membaca jurnal fisika itu bukan di fisikanya. Kita lebih ke bagaimana uh, 
apa inti dari jurnal itu bagaimana cara uh, penulis dalam jurnal itu untuk menyajikan uh, hmm. apa hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan uh, apa perangkat pembelajaran misalnya seperti itu jadi saya hmm. pun uh, tidak tidak uh, mewajibkan diri saya untuk tahu tentang fisika kimia dan sebagainya tapi saya suka ngumpulin itu untuk menjadi bahan referensi oh ternyata seperti ini cara analisisnya oh ternyata seperti ini uh, apa cara untuk mendalami uh, permasalahannya itu aja sih bapak ibu so, ya bapak ibu ya jadi mohon maaf kalau saya sharenya bidang studinya agak-agak uh, melebar karena jujur aja saya suka untuk ngumpulin yang seperti itu dan saya share ke bapak ibu baik uh, oh ya silahkan <laughs> Pak Solihin yang tadi mau itu ya, oke, okay. oh oke, okay. baik, baik, uh, ini ada Bapak Ali Mustafa ini, Bapak Ali Mustafa ada raise hand, ada yang uh, Bapak, ada yang mau disampaikan Bapak Ali, Bapak, Bapak, Bapak Ali. Yeah. Halo. Ya, yeah. Bapak Sudarisman ya. Yeah. Iya, terima oh, kasih Bu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, silakan. Ya, yeah, mohon izin Ibu. Kemarin Ibu sudah mengeser ada banyak contoh format Ibu ya. Iya. Yeah. Itu tapi filenya bisa-bisa kalau bisa nanti dijadikan <laughs> satu file gitu untuk bahan oh. buku pintar Bu itu. Wow, Bapak keren sekali idenya. Oke, okay. yeah, yeah, oke, okay, okay. supaya bisa dipakai untuk belajar teman-teman gitu, Bu. Oh, yeah. ah, Terus itu. untuk untuk zoomnya, Pak Alo, Ibu, besok yeah. untuk pertemuan yang uh, terakhir, yeah. mohon uh, durasi waktunya zoomnya agak diperbanyak, Bu, supaya oh. kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Iya, yeah, yeah. Pak. Iya. Yeah, uh. yeah. Terima kasih, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, <laughs> Bapak sudah terima kasih banyak. Jadi uh, ini sekalian ya Bapak Ibu ya, saya pribadi mohon maaf sekali. Jadi eh, saya itu sering ada lagi sering sedang sering ada rapat mendadak kalau di sekolah dan biasanya rapat itu diambil di uh, jam setelah uh, jam efektif jam mengajar. Kenapa? Karena di sekolah kami karena sekolah swasta ya Bapak Ibu ya. Peserta didik itu nomor satu. Apapun urusan guru tidak boleh meng, apa, mengganggu uh, jam mengajar. Nah, kayak gitu. Makanya kalau ada rapat biasanya memang waktu pulang. Kami pulangnya jam tiga uh, baru kemudian diadakan. Jadi mohon maaf sekali. Uh, jadi besok kita usahakan. Semoga besok nggak ada rapat lagi. Biasanya kalau hari ini udah rapat besok enggak. Uh, saya akan usahakan untuk pulang cepat dan kita ngezoom biar agak lama ya Bapak Ibu ya. Uh, karena kebetulan untuk sesi LKPD media dan dan yang saya sebutkan di kelas uh, kemarin atau hari ini itu memang agak memerlukan banyak uh, banyaklah komunikasi sharing bincang-bincang gitu jadi nanti kalau ternyata besok waktunya uh, tidak cukup Bapak Ibu uh, bisa lanjut uh, kita bisa lanjut di luar kelas yang sudah saya uh, sediakan saya ada kelas khusus pendampingan dari uh, apa pengembangan perangkat pembelajaran ini. Terima kasih Bapak. Kemudian usul untuk untuk menjadikan... Ibu, halo. halo. Untuk evaluasi barangkali bisa oh. disinggung masalah penulisan soal hot Bu. Oh, nyambung ke hot. <laughs> Ya, sih. Baik deh Sekaligus. Satu paket Bapak Saya saya jadi ingat diri saya sendiri Kalau saya ikut pelatihan Memang biasanya gitu Saya minta lebih dari apa yang disajikan ya. Bonus deh Ibu Ya, insya Allah, insya Allah. Iya. Uh, yeah, yeah. Ya, jadi itu ya intinya sih saya menunaikan kewajiban dulu. Nanti kalau uh, materinya sudah atau uh, dan ternyata kurang kita bisa tambahi. Jangan khawatir. Gitu. Kebetulan untuk mau Ramadan ini saya nggak terlalu banyak jam. Baik. Uh, 
Baik, untuk untuk yang tadi materi insya Allah saya jadikan e-book ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Iya, iya, makasih, Bu. Iya, iya. Ya, siap, siap. Iya, iya. Ya, saya juga suka kemarin itu uh, karena ada yang bertanya. Saya tuh biasanya gitu, semakin ada yang bertanya, semakin banyak yang bisa saya uh, yang bisa saya katakan. Kalau saya mau langsung share itu kadang nggak ada ide ini Bapak Ibu ini butuh apa gitu. Oke, oke. Ini dari Bunda Dwi Tenti ya. Maaf Ibu, biasanya di PBG itu diambil tiga RPP yang dibuat. Ada RPP tematik kelas tinggi, uh, RPP tematik kelas rendah, RPP matematika kelas tinggi. Nah, saran saya kalau Ibu mau membuat bahan ajar di PBG ini kelas rendah, bisa ambil kelas dua saja. Oh, eh uh, ini ini oh ini ini jawaban untuk Bunda Marmah ya bukan buat saya kan Bu <laughs> jadi, mana? jadi kalau saya eh uh, saya hanya mendampingi Bapak Ibu saya nggak akan ngasih RPP misalnya saya memberi RPP contoh pun itu sebetulnya hanya untuk uh, contoh saja gitu jadi saya garis bawahi tapi saya rasa ini untuk Bunda Marmah ya bukan untuk saya kalau saya yang diminta, saya akan jawabnya seperti itu. Sebetulnya ini bukan uh, mengenai pembuatan RPP, tapi mengenai pengembangan dari uh, pengembangan dari itu pembelajaran kita, perangkat pembelajaran kita. Uh, ngapunten bu, 